السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة kipenzi chetu mtume wetu nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye ni rahmatan lil alamin ni rehma kwa walimwengu wote le tuko watukufu watazamaji wetu katika kumi hili la pili la mwezi mtukufu huu wa Ramadhan tukiendelea katika jambo zima la kukumbushana leo inshaallah katika darasa yetu tutaangalia katika kuhusiana na mada wal kadhimin al ghaib katika aya ile Allah subhanahu wa ta'ala alipoizungumza katika suratu ali imran wal kadhimin al ghaib yani na wenye kuzuia hasira zao kwa hiyo inshallah ada ya leo itakuwa ni kuzuia hasira vipi leo muislam ataweza kuzuia hasira na vipi jambo hili la hasira limeelezwa ndani ya dini yetu na vipi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ali amelieleza jambo hili na vipi masahaba radhiallahu anhum na waliokuja baada yao walikuwa na jambo zima hili la kuzuia hasira zao na je huyu mwenye kuzuia hasira zake anakuwa ana hukumu gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ana ana manzila gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kaandaliwa nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura tu ali imran aya takriban ya 134 Allah anasema alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaiba wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin aya anasema alladhina yunfiquna wale ambao wanatoa wamepewa mali halafu wakawa wanazitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala fi sarra'i wakawa wanatoa hali ya kuwa wanawasa hali ya kuwa wanao wanao wanazo mali za kutoa wadharra na katika dhiki manake mtu hana lakini bado anatoa ndio ile wayuthiruna ala anfusihim yani wanawafadhilisha wengine kuliko wao kwa hiyo yeye anacho anatoa na hana pia anatoa wadharra wal kadhimin al ghaib lakini na wale wenye kuzizuia hasira zao wal afina anin nas na wale ambao wanasamehe watu basi wallahu yuhibbul muhsinin allah hupenda yeye wale ambao wanafanya wema wema huo ambao kautaja ambao wanatoa katika wasa wanatoa katika dhiki ambao wana wanasamehe watu ambao wanazuia hasira zao na tukiangalia ya hii kabla yake kuna aya ambayo ina, ina mnasaba na aya hii Allah anasema wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum na nyie fanyeni haraka kimbilieni katika yale maghfira ya Mola wenu wa jannatin arduha samawati wal ard na ile pepo ambayo upana wake ipo kama baina ya mbingu na ardhi lakini uiddat lil muttaqi pepo hiyo wameandaliwa wacha Mungu wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio epi hao wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio ikaja yaye alladhina yunfiquna ambao wanatoa fi sarra'i wakati wao wanapokuwa na wasa wa kutoa wa dharra'i na pale wanapokuwa na dhiki ya kutoa wal kadhimin al ghaiba na wenye kuzizuia hasira zao wal afina anin nas na wale wenye kusamehe watu wanakika kosewa kawa na samehe wallahu yuhibbul muhsinin kwa hiyo leo tupo katika kipande hichi wal kadhimin al ghaiba wal afina anin nas na wale wenye kuzuia hasira zao na wenye kusamehe watu mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja tunaambiwa katika hadithi ambayo kaipokea sa, sa, na ni Said al Khudri radhiallahu anhu Mtume siku moja ana, anasema anatuambia anawaambia masahaba pamoja na kutuambia sie anasema iya innal ghadaba jamratun minan nar hakika ya ghadabu mtu pale anapokuwa kaghadibika zile ghadabu wenyewe hasira anasema mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni kaa katika miongoni mwa makaa ya motoni kwa hiyo mtu yoyote yule atakayoipata hii hasira au ghadabu atakapoka ghadibika basi atakapokuwa yupo katika hali abadilishe hali ile ikiwa mtu kasimama basi akae ikiwa kakaa basi anyanyuke ikiwa kalala basi akae 
akiwa kakaa basi anyanyuke almuhim katika hali uliokuwa upo umekasirika basi badilisha hali kwa sababu mtume anasema hii hasira ni miongoni mwa makaa katika makaa ya motoni kwa hiyo mtu usiende usiendekeze nafsi yako katika jambo hili usifike pahali hasira zako zikakufanya ufanye ambayo tunayafanya leo tukakasirika kwa sababu siku zote tunaambiwa hasira ni hasara na ndio maana pia hadithi ya mtume inasema kuwa hasira ni kaa miongoni mwa makaa ya motoni kwa hiyo mtu unapokuwa umekasirika inatakiwa kama ni kaa basi kaa tunalijua likiwa limewaka manake linatakikana lizimwe kwa hiyo na kuzimwa kwake huko mtume anasema ikiwa umenyanyuka basi kaa chini na ukiwa umekaa basi nyanyuka wa ala alasaf leo kwa masikitiko makubwa tunaambiwa mambo mingi katika mambo yetu leo yanaharibika kwa sababu hatuwezi kuzuia hasira zao zetu mtu leo kaghadhibika mtu leo kakasirika anafanya ya kufanya alafu tena mwisho anakuja kujuta kwa nini alifanya vile fika pahali mtu mpaka anaua anafika pahali mtu mpaka anajeruhi anafika pahali mtu anafanya mambo yaliyokuwa hata mtoto mdogo hawezi kuyafanya mambo yale lakini yeye anayafanya kwa nini kwa sababu kakasirika na ndio maana kule ma, 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 ma yani matarajio au zile neema alizotuletea Allah subhanahu wa ta'ala au zile faida za yule mwenye kuzuia hasira zake Allah subhanahu wa ta'ala anasema si jambo jingine isipokuwa ni kuingia katika pepo yake kama na hadithi zitakavyotueleza kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hasira ni katika makaa miongoni mwa kaa ya motoni mtu anapokuwa ka, kasirika badilisha hali uliokuwa unayo na ndo hata leo ukiona katika majumba yetu mahasira watu wana wanakasirikiana mke na mume mtoto na mwana lakini kumbe kama mke na mume wamekasirikiana wame tayari watu washatoleana maneno mabaya watu washa, wanataka kufikishana mbali kabla ku, ya, ya kutoa talaka kabla pengine watu kupigana ilikuwa tubadilishe zile hali kuhusiana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam umeingia ndani umekuta hali sio sio nzuri tayari mmoja wenu kakasirika naomba kama sio nao umetoka tafuta pahali kwanza ukakae nenda msikitini kaswali raka mbili ingia chumbani swali raka mbili lete askari lete kaa pahali utulie kakae chini ya mti upate upepo kidogo nenda kama una rafiki yako aliyokuwa rafiki mzuri kazungumze ka, 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 ka naye kidogo yote haya tuna tunaambiwa kuwa ya, ni katika mambo ambayo yanaweza kushusha hasira mara moja halafu hali ikarudi kama ilivyokuwa mwanzo lakini pia hapa kuna hadithi nyingine ya huyo huyo Said al-Khudri radhiallahu anhu ya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana tunanabahisha pia na anatutahadharisha kuhusiana na hasira anasema iyakum wal ghadab jiepusheni sana nyie na ghadab jiepusheni sana nyie na ghadab kwa sababu siku zote hiyo ghadab inakuwa inakuja kuwasha katika moyo wa binadamu inawasha moto manake moyo wa binadamu wakati anakasirika anakuwa ni kama kwamba umewashwa moto tayari we huoni anasema mtu anapokasirika anakuwa macho yake anapiga wekundu macho anapiga wekundu uso unaiva hali inabadilika maana yake ile tunaambiwa Mtume صلى الله عليه anasema hii ghadhabu siku zote inakuwa inawasha katika moyo wa mwanadamu inawasha e, moto maana kwa hiyo moto huu mtu ajitahidi auzime moto huu mtu ajitahidi ipite katika moyo wake namna gani mimi nitauzima moto huu na si jengine isipokuwa ni kuzishusha hasira kama hadithi ilivyotangulia mbele ya kuwa abadilishi hali kutoka hali kwenda katika hali nyingine lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule ambaye atakao zima hasira zake akaficha hasira zake akazizuia hasira zake wakati ambao ye anaweza kufanya jambo lolote katika katika hali ile basi mtu huyu anasema hato Mwenyezi Mungu hajazi katika moyo wake isipokuwa anaja za ridha zake Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala asema ya kwa mtu siku ya kiyama atakomridhia zaidi na atakompa radhi zake ni yule ambaye alikuwa na hasira na akaweza kuzitekeleza hasira zake alafu akazuia hasira zake kwa hiyo tunaona muhimu gani na ukubwa gani na uzito gani wa jambo la kuzizuia hasira kwa sababu baada ya hasira siku zote hasira ni hasara Yakin, le, lakini pia la, ya kuwa na, siku moja tunaambiwa uh, Umar ibn Abdul Aziz huyu ambaye tunaambiwa ni khalifa wa tano wengine maulama wengine wamemwambia wame hivyo kuwa ni khalifa wa tano baada ya wale wanne ni Abu Bakar Siddiq Umar la Uthman na Ali radhiallahu anhum karamallahu wajha tunaambiwa na Umar ibn Abdul Aziz kwa ule uadilifu wake 
na alipokuwa anaishi na watu vizuri basi wengine wakampachika jina la khalifa wa tano huyu tunaambiwa katika utawala wake siku moja alikerwa na mtu basi baada ya kokerwa anasema akamwambia yule mtu laite ingelikuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakusema katika Qur'ani wal kadhimin al ghaib na wale wenye kuzizuia hasira zao basi ningekuadhibu lakini pia tunaambiwa kuna kisa changine cha Umar ibn Abdul Aziz na mbo katika utawala wake siku hiyo anapita katika mitaa anapita katika mitaa na watu le, wapo katika harakati zao kukagua watu tunaambiwa akamkuta mtu kalewa yani mlevi kwa bahati baada ya kumkuta mtu yule akataka akaamrisha achukuliwe ili akapigwe had manake akapigwe mikwaju kule kama yanavyopigwa mikwaju ya, ya ulevi katika sheria yetu kwa ji 80 ile kwa hiyo baada ya kutaka kuchukuliwa tunaambiwa yule mlevi akaanza kumtukana Umar ibn Abdul Aziz akamtolea maneno yaliyokuwa sio akampa maneno yaliyokuwa akamtukana akaambia we kiongozi gani we hivi na maneno chungu nzima basi tunaambiwa Umar ibn Abdul Aziz alilolifanya kubwa ye alinyamaza halafu akawaambia watu wafuasi wake majeshi askari aliyokuja nao muacheni watu wakashangaa ambaye Umar sayya amir almu'minin vipi tumuache wakati kalewa kafanya kosa la kwanza halafu kafanya kosa la pili ya kuwa yeye kakutukana we sasa anamwambia uh, Umar ibn Abdul Aziz anaambia uh, siwezi na ndio maana nikamwacha nikamsamehe kwa sababu siwezi ku, kuleta hasira zangu laiti ningemwadhibu wakati huu nisenge muadhibu kwa kuwa kalewa bali ningemwadhibu kwa kuwa kanighadhibisha mie kwa kuwa kanikasirisha mie kwa kuwa kafika pahali kunitukana mie kwa hiyo ningemwadhibu kwa nafsi yangu nafsi yangu ingetaka impe adhabu nafsi yangu ingekuwa kwa kuwa kanikasirisha basi yangenipelekea kwa nimpe ni adhabu kwa mujibu wa vile kunikasirisha mie na siwezi mie kumghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuridhi kwa kuridhia nafsi yangu kwa hiyo tunaambua pale Umar ibn Abdul Aziz akamwacha mtu yule kwa kuzuia hasira zake pia kuna kisa hizi zote ni riwaya ambazo zinakuja kutuonesha wale waliopita nyuma masahaba na waliokuja baada yao namna gani wao walikuwa wanalo jambo hili la kuzuia sera zake kama huyo Umar ibn Abdul Aziz alikuwa ni, ni kiongozi manake kwa wakati ule ndio Amir al-Mu'minin ana uwezo wa kufanya lolote lakini kasamehe kutokana na hasira kafanya mambo mawili kama yalivyokuja katika aya wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas manake kashusha hasira zake akamsamehe mtu yule akamwacha lakini pia tunaambiwa kuna mmoja akiitwa Maimuna bin Mahran huyu naye tunaambiwa alikuwa na mtumwa siku hiyo mtumwa wake akamkasirisha huyu bi Maimuna ambaye ndio bwana wake kwa wakati ule tunajua watumwa jinsi walivyokuwa wanaishi wanataamal na, ma, na mabwana zao manake huwezi ukamkasirisha huwezi manake uka la, la bwana wako we ukamkera katika hali yoyote basi huyu mtumwa baada ya kumkera huyu bi Maimuna ambaye ndio bwana wake basi akataka kumpa adhabu basi yule mtumwa tunaambua jari ya kijakazi akaambia ya maulai yani ewe bwana wangu we hukumbuki we kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anatakumpa adhabu anamwambia wal kadhimin al ghaib hukumbuki we kauli hii katika sura ali imran wale wenye kuzizuia hasira zao sasa hivi una hasira ndio pale pazuri sasa hivi kuzuia hasira zao basi yule maulai yule bwana wa yule mtumwa yule maimuna akasema la, basi ana fa'alt mimi nimefanya hivyo nishakusamehe tayari lakini akamwambia si hivyo tu aya inaendelea inasema wala afina anin nas na wenye kusamehe watu wewe ghadhabu zishaondoka lakini inawezekana kwa hujanisamehe akamwambia pia nimekusamehe usiwe na hofu nishakusamehe lakini akamwambia aya haijamalizi hapo aya imemaliza kibagizo chake wallahu yuhibbul muhsinin allah huwapenda wale wanaofanya wema kwa hiyo na we hemtufanyie wema basi nifanyie wema katika hilo anaambia basi na we na kufanyia wema kuanisha kuacha huru katika jia ya Allah subhanahu wa ta'ala nenda ushakuwa huru we kwa hiyo manake kafanya mambo matatu kutokana na kosa alilofanyiwa na mtumwa wake suala leo tunaulizana vipi tunakaa sio watumwa tuna watu tu ambao wanatusaidia kazi majumbani mwetu tunaita wafanya kazi vipi hali zao leo majumbani kwetu vipi wanakuwa je tunawasamehe Je si tu, tunawapa msamaha katika yale ambayo yanawatokezea wao majibani kwetu? Je tunakuwa hatuwatolee maneno makali? Je hatukasirikani nao? Je hatu, tunakaa nao vipi manake tuulizane? Jawabu litakuja wengi wetu ni mtihani kweli. Watumwa walikuwa hivyo, mtu anafika pahali anamwacha huru. Sikwambii leo wale ambao tunawalipa 1020, 1030, kalipwa mkubwa 1060, basi inakuwa ni janga kubwa kwa yeye kwa kuwa analipwa 
ili bradi tena atafika pahali atolewe maneno atafika pahali asisamehe wewe huyo atafika pahali aonekane kama ni mnyama atafika pahali aonekane kama si binadamu atafika kumbe katika dini yetu kuna kitu kuzuia hasira kuna kitu kusameheana haya mambo yote hapo na yametajwa ndani ya Qur'ani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia kuna hadithi hapa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tunaambiwa mtu aliyokuwa hana tabia mambo matatu basi mtu huyu hatoonja hatoonja ile ladha ya iman manake hatakuwa na iman iliyokamilika mtu huyu mambo matatu hayo yapi kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu kuwa na upole akaweza kuwarejesha wale wajinga tunasema katika mambo yake manake ukiwa mpole siku zote atakuja mtu wa kutolea maneno atakuja mtu wa kukasirisha katika hali iliyokuwa hata haina haina jambo lolote haina kichwa wala miguu wewe ukaweza kuirejesha hali ile ukawa mpole katika yake kwani leo mtu kaja kutolea maneno mtu kaja kakuzulia kadha wa kadha wewe ukanyamaza kimya nini utakosa hukosi kitu badali yake akaja mtu tena ni mjinga maskini hajui mjinga katika mambo yake akakutolea maneno na wewe ukamjibu manake hii itakuwa na we pia siku zote yule atakuwa ukimjibu na wewe utakuwa kama yeye manake utakuwa mjinga lakini kumbe tabia ile ni nzuri mtu wa kutolea maneno mtu wa kuseme mtu wa kufanyia kadha wa kadha yote haya unatakiwa we uwe mpole unatakiwa we usamehe unatakiwa we umwachie tu na hali yake kwa sababu siku zote hakuna jambo baya kwa mtu kama kunyamaza kumnyamazia Tere, hakuna jambo baya kwa mtu kama kumnyamazia, kakwambia, kakutolea maneno, we ukawa mpole ukanyamaza. Ndio ile katika shairi Imam Shafi kule anasema, nilinyamaza mie kwa mtu mjinga. Nilinyamaza mie kwa mtu mjinga, akaniona labda sina jawabu la la kumwambia, lakini kumbe nalo jawabu la kumwambia. Nalo jawabu la kumwambia, lakini unalo la kusema, una uwezo wa kumfanya lolote, lakini wewe ukanyamaza kimya. Ujira wako we kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa. Mtume صلى الله عليه وسلم anatuambia katika tabia hizo tatu mtu alizokuwa akiwa hana manake atakuwa hana ladha ya iman. Moja katika hilo ya kuwa mtu awe mpole. Akiwa mtu sio mpole katika mambo yake, upole utakusaidia we kuwarudi wale watu waliokuwa wajinga tunasema. Watu waliokuwa hawana fikra wala ha, ha, hawajui thamani ya, 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 ya utu. Kwa hiyo utapata kuwarudi. Silaha yako kubwa ni upole. Kwa hiyo mtu katika la mambo hayo matatu kwanza ni upole. Upole utakusaidia katika kuwarudi hao watu wajinga. Lakini jambo la pili wara, ukawa na ucha Mungu, ukawa na khushur, ukawa we una uh, uh, jambo jingine isipokuwa mambo yako yote unatawakkal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uta ucha Mungu, una ucha Mungu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucha Mungu utakusaidia katika nini? Katika kujiepusha na yale mambo yaliyokuwa sio, mambo mabaya utakuwa wewe siku zote hukaribia yale mambo ambayo yanamkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa una nini? Una ucha Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni upole, jambo la pili ni ucha Mungu, lakini pia jambo la tatu anasema ukawa na tabia njema. Katika tabia njema manake ni hizo kusamehe, katika upole ni hizo kuwa na we hasira zako naweza kuzizuia. Yote haya ikiwa mtu hana ana hasira za ovyo manake hatakuwa na ladha ya iman kwa maneno ya Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pia hapa kuna mmoja tunaambiwa alikuwa na farasi wake wakati huo. Alikuwa katika waja waliopita nyuma pia. Farasi wake anampenda kupitiliza kama sasa hivi. Sasa so, ana mtu kuwa na gari, halafu gari akawa anaipenda kupita kiasi kupitiliza manaki. Alafu akaja mtu, tena huyo mtu wenyewe mtumwa wako ambaye ni mfanyakazi kwa sasa hivi naweza kusema ambaye watumwa sasa hivi hawapo zama hizi. Akaja gari ile akaipiga mawe, akaipiga michi, alafu ukatoka gari yako iko hali kama ile na umenunua gari. Vipi itakuwa we? Vipi hasira zako zitakuwa kwa mtu yule? Unaweza ukafika pahali ukamua. Lakini tunaambiwa kumbe huyu mjamwema alikuwa na farasi wake anampenda kupita kiasi. Tunaambiwa siku hiyo baada ya kuamka, kamkuta farasi ana miguu mitatu. Mguu mmoja haupo wa farasi, ushakatwa. Nani aliokata? Mtumwa ndo aliokata. Basi tunaambiwa yule bwana baada ya kuamka akauliza, "Nani kafanya hivi?" Yule mtumwa akajibu kwa kauli yote, kwa kauli kubwa, "Mie bwana wangu ndo niliofanya hivi." Tayari kwa nini umefanya hivi anasema nimefanya hivi kwa sababu nataka nikukasirishe tayari nataka nikukasirishe unataka kunikasirisha uh -huh. kwa hiyo basi anaambia mie kwa hili kwa kuwa nataka kunikasirisha kule Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walkadhimin alghaib 
kwa wale wale wanaozizuia hasira za na mimi nimo katika hao nenda hali ya kuwa we uko huru na maabua pia akafika pahali akamwacha huru kwa nini kwa sababu ya kukumbuka zile aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuzuia watu walikuwa wanao uwezo wa kuzuia hasira zao kwa sababu ya kuwa ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa kawaandalia mambo mema na wao wakawa wanayafahamu hayo ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kaandaa mambo mengi sana kwa watu wanaosamehe wenza wao kwa watu ambao wana wanazuia hasira zao leo tunaambua tumefika katika zama ambazo baba anamkasirikia mwanawe na mtoto anamkasirikia baba yake bali na mtoto anakasirikia mama yake bali kaka anamkasirikia ndugu yake bali ndugu anamkasirikia dada yake mke na mume wanaweza wakafika miezi hawazungumzi kwa hasira ambazo wako nazo leo majirani kwa majirani tumekuwa kazi yetu kukerana na wala hakuna kusameheana imekuwa mtihani mkubwa katika jamii zetu leo za Kiislamu la si hapa kwetu tu Zanzibar bali karibu dunia nzima sasa hivi imekuwa watu kukerana watu hasira kuvaniana vibaya hasira zimekuwa nyingi katika majumba yetu na ndio maana leo imekuwa sekta nyingi zinaharibika katika jamii zetu kwa jambo zima la hasira laiti kama tungezuia hasira zetu vizuri laiti kama tungelijua jambo zima la hasira Allah kaliandalia mambo mengi laiti hasira ingelikuwa tunaweza kuzimiliki katika ma, uh, ka, katika mili yetu na katika nyoyo zetu basi Allah subhanahu wa ta'ala ingetufungulia mingi mangapi leo yameharibika kwa ajili ya hasira mwisho mtu anafikia kujuta tu hana jingine ambalo atakalofikia lakini hapa tunaambiwa inampasa kwa Muislam awe na mambo mawili kwanza awe halima halafu awe sabura huyu ndo Muislam awe halim awe mpole kama tulivyozungumza katika hadithi ya kuwa wewe utaambiwa utazomewa uta, utasingiziwa lakini bado utakuwa una upole wa, wa, wa kuwa wewe unaweza kuzizuia na mtu akifika kuzuia hasira zake manake huyu ndo anaitwa mpole halafu awe na sabura awe ms, m, 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 an, na subra katika katika mambo yake ndio maana kule katika aya ile katika suratu shura Allah anasema wala man sabara wa ghafar inna dhalika la min azmi al umur yani yule ambaye atakao kuwa na subra katika mambo yake Allah akamruzuku subra wa ghafar alafu akawa anasamehe inna dhalika la min azmi al umur basi huyu kakamata ka jambo kubwa kwa kweli huyu na thawabu zake ni nyingi mtu huyu kwa sababu hizi sifa mbili ndo sifa hasa za muumini wa kweli lakini pia wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah katika aya nyingine hatokuwa sawa la tastawil hasanatu haitokuwa sawa yale maneno mazuri au vitu vizuri na vile vitu vibaya idfa billati hiya ahsan siku zote we toa yale yaliokuwa mazuri kwa mabaya manake usilipe baya kwa baya bali lipa zuri kwa baya idfa billati hiya ahsan lile lokuwa zuri zaidi we lipa mtu kakukera kakutolea maneno mabovu mlipe kwa mazuri mtu kakukasirisha msamehe mtu kakukera hutokosa kitu bali utapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala badali yake anaweza kakutolea maneno na wewe ukimtolea mbovu nyote wawili mnakuwa wajinga na nyote wawili mnakuwa mnapata dhambi kwa hiyo katika Qur'an tunaambiwa haiwi sawa jambo baya na jambo zuri We siku zote mtu ayofanyia ubaya we basi lipa lipa wema mzuri zaidi lipa mzuri wema mzuri zaidi fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun bas kanahu waliyun hamim aya natuambia itakuwa mwisho wake yule ambaye wewe na yeye mna uadui kwa kuwa ulimfanyia wema basi mtakuwa ni marafiki wa kupindukia mwanzo mlikuwa maadui kaje akakusumbulia akakutukana wewe kanyama za kimya ukamsamehe basi mwisho waswahili wanasema atajisuta atakwenda pale sema ah la talikuwa sista hiki lakini umepandisha na ikapandisha ndio ndani ya nyumba ile mume anapandisha na mke anapandisha kumbe taikana akipandisha mmoja aje chini ndio yule muawiya rahimahullah au radhiallahu anhu tunaambua siku moja anasema anatolea mfano wa, wa, wa kuwaongoza watu akasema huku waongoza watu ni sawa sawa na kama kwamba mtu au mimi na unywele katika riwaya ambayo imepokewa wao wakivuta mimi naachia au nikivuta mie nikilegeza mie wao wakivuta mimi nalegeza nikivuta mie wao wanalegeza hivi ndio utaweza kuenda kuwaongoza watu lakini ukivuta na wao ukivuta utakatika uzi huo 
kama itakatika ni sawa sawa leo leo kwenye majumba yetu baba mama mzazi mlezi mke mume mke yuko juu basi mume nitaikana urudi chini kwa sababu na na, na ni binadamu yule mume yuko juu mke nitaikana uje chini baba yuko juu mtoto nitaikana uwe chini japo kuwa katika sheria yetu haitotokezea hai kinyume kwa mtoto akawa juu baba au mama akawa chini lakini baba yuko juu yuko kadha basi rudi chini siwe baba yuko juu na uko juu mke yuko juu na we mume uko juu hapa siku zote kamba ile tuloeleza kuwa itakatika kwa hiyo tuna, tuna, tunaambiwa katika aya wala tastawil hasanatu wala sayyi jambo zuri na baya siku zote halivi sawa kwa hiyo kuja kutukana ni baya kwa hiyo na we ukimnyamazia ni zuri kwa hiyo hapata kuwa sawa we lazima utakuwa juu idfa billati hiya ahsan we fanya lelo kwa zuri zaidi lipa kwa zuri zaidi maana yake mnyamazie hutokosa kitu katika kunyamaza fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyun hamim allah subhanahu wa ta'ala ana msifu nabii ibrahim katika qur'an katika suratul huda anasema inna ibrahim la halimun awahu munib yakuwa nabii ibrahim siku zote alikuwa ni halim alikuwa ni mtu mmoja mwenye tabia nzuri alikuwa na siku zote tabia hii ya, uh, ya upole hawi nayo mtu isipokuwa zana itampendeza tu na mtu hawi na tabia mbaya ikawa ye kazi yake kusema maneno mabaya ikawa ye kazi yake kukasirika kila wakati tandani ya nyumba kuna mmoja mpole atapendwa na wengi na kuna mmoja kila wakati kukasirika tu hatopendwa na wengi kwa sababu tabia hii ya kukasirika kila wakati mtu kuwa hasamehe kuna mwingine yeye hajali maana kendo hiyo kusamehe kafanywa hivi na hivi aha khair inshallah allah tamsamehe kafanywa kadha wa kadha kanyamaza kimya hii yote maana yake ni miongoni mwa zile tabia zilizokuwa nzuri ambazo allah subhanahu wa ta'ala anazir anaziridhia lakini pia katuamrisha allah subhanahu wa ta'ala hapo hapo katika kuwa tuwe na subra tuwe wa pole ndo kule katika aya anasema fasbir kama sabara ulul azm subiri kama walivosubiri wale ma, uh, mitume ulul azm waliopata tabu wale watano tunajua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabii Ibrahim nabii Nuh wote hawa ni mitume ambao walipata tabu kiasi ambacho walisubiri halafu wakasamehe na ndio maana hata katika katika vita vile vya vya Uhud mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutolewa meno yake yale basi na tunaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba ya rasulullah vipi hawa wamekutoa meno wa ma, 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 ma kafiri hawa basi anaambia mtume sallallahu alaihi wasallam la au hawana kitu mie sijatumwa kuwa ni laana maana yake wao walitaka kama kwamba mtume labda awamgemize awa awaombe awa dua alafu waangamie washamtoa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume mtukufu amekutoa meno kwa nini usiombe dua ukaangamiza mtume anaambia na mabu'ithu laana mimi sijatumwa kwa ajili ya kulaani watu kwa ajili ya kuangamiza watu kwa ajili ya kuwafanya watu kuwa hawana maana katika dunia hii bali mie nimetumwa hali ya kuwa nimekuja kuokoa watu kutoka katika kiza kuweka katika nuru na hivi ndio tunavyotakiwa leo isiwe siye we mtu kila kitu umekasirika kila kitu we tena huna kusamea ah, isiwe hivyo tunataikana tuwe na tabia hizi ambazo walikuwa nazo hawa ulul azmi mtume pia katika katika kisa kile baada ya kwenda taif kule tunaambiwa baada ya kurudi kupigwa mawe alikuja yule malaika akamwambia ya Rasulullah mtu Allah Subhanahu wa ta'ala kaniamrisha nije niku, nikuulize uwafanyie unachotaka je tuwafunike mawe haya yaliokuweko baina yao majabali haya mtu akamwambia la watakuja kutoka katika nasabu zao hawa watu wanomjua Allah Subhanahu wa ta'ala na sasa hivi tunaijua taif iko vipi pamoja na maka yote kiujumla watu wanamwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala baada ya kipindi kifupi tu hivi ndio walivyokuwa mitume ra, 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 sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilivyokuwa mitume mengine alayhi wassalatu wassalam ilikuwa inasamehe na ndio maana watu walikaingia katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala afwajan makundi kwa makundi sababu tabia mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni upole tabia mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni tabia ya kusamehe ile kisa pia tunachotolewa yule aliyokuwa anamwekea madude machafu mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa anamwekea njiani akienda msikitini alfajiri akasirike aone huyu mtu gani anaofanya hivi lakini nini alichokuwa anafanya mtume sallallahu alaihi wasallam akifika anasafisha sehemu ile alafu anapita anaweza kumsikitia baada kipindi akawa yale mambo hayaoni kwenda kwa yule yule yahudi kwenda kumjulia hali basi yahudi anamwambia ya Muhammad maana yake alikuwa hamjui ya Rasulullah kipindi 
ulijuaje kama unaumwa anaambia nilijua kwa ule mambo uliokuwa unaweka kule njiani si yao ni siku hizi sipati raha katika manake <laughs> alikuwa anapata raha juu ya jambo lile kwa hiyo ndio maana nikajua itakuwa bila shaka kuna tatizo limekotokea basi pale pale tunaambua yahudi yule akatamka shahada ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul kwa sababu gani kwa sababu mtume wetu muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mpole alikuwa ni msamehevu kwa watu na ndio maana watu wakaingia katika dini hii makundi kwa makundi leo si baada ya kuleta watu katika dini yetu tuna watu wa watu kutokana na miamala yetu ilivyo kutokana na tabia zetu zilivyo kutokana na leo mtu anaingia katika Uislamu anajiuliza ameenda kufanya nini katika Uislamu sababu Uislamu wenyewe kwa wenyewe anagombana Waislamu siku zote hawapatani hasira huyu hasira na yule hasara yule kampiga huyu yule kamtukana huyu almuhim siku zote hasira kwetu si limekuwa ni jambo la kawaida lakini pia la Allah katika Qur'an anasema idha khatabahumul jahiluna qalu salama ndio katika upole pia bado unazungumzwa upole hapa na kusamehe wale ambao watakapohutubiwa na wale watu wajinga wao qalu salama wao siku zote wanasema ni salama amani tu hakuna jambo jingine kwa hiyo kaja kama tulivyosema mtu kwa uh, usifiki na tabia hii ya upole mtu kaja akakufanyia lolote wewe hukosi kitu kwa sababu wewe katika kusamehe hukosi bali unapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala bali hata watu ikiwa kaja kukutukana na wewe umemtukana nyote mtaonekana chali lakini kaja kakutukana mwenye za kimya isipokuwa wale ambao hawamjui Allah ndio watu wengine watakokulaumu lakini wale watu wenye hikima zao watu wenye 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 mama wenye khibra zao nzuri watakuona we ni mtu muungwana na huu hasa ndio uungwana mtu kuwa mpole katika jamii kuwa mpole kwa ndugu zake kuwa mpole kwa mama yake kuwa mpole kwa mumewe au kwa mkewe hivi hasa ndivyo ambavyo si itatusababisha mambo yetu iende vizuri kuwa na upole pamoja na kuwa na, na subra katika mambo yetu lakini hapa pia tunaambiwa kuna mja mmoja huko nyuma huko katika banu Israel tunatolewa kisa pia katika kuona namna gani le, e, shetani manake anamkabili yule mtu ambaye tayari kashakuwa anakasirika maana katika kukasirika shetani pia anakuwa hayuko mbali anakuwa yuko karibu siku zote shetani anasema mwenye kukasirika huwa na, anacheza ba, 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 baina asabiina yani baina vidole vyetu katika vidole vyetu fisi ndio kwa hiyo ndio maana anaweza akafanya lolote mtu aliyo kasirika kwa sababu shetani anakuwa yuko karibu siku moja tunaambua shetani katika kesi hichi kilichopokewa wakati huo ya kuwa alimfata mja mwema mja mwema yule baada ya kumfata akawa akamwendea katika swala zake anamshawishi mara muendea mtishe akaisha vitimbi shetani akam, akamletea ulevi akamshawishi katika zina kila anakomshawishi basi mtu yule anakuwa hashawishiki na yule shetani basi akamjia yule shetani yule mtu mja mwema akaambia ya hadha mimi nimekujia katika njia tofauti tofauti kwa nini unakuwa hukubali we kutaka kutaka kuja kwangu kukuchukua anaambia kwa sababu Allah subhana wa ta'ala hajataka jambo hilo lakini yule mja mwema tunaambua kamuuliza shetani hem nambie katika sehemu gani ambazo ukimwendea mtu aghalabia anakuwa hatoki tunasema ukimwendea sehemu hizo basi lazima utampata sehemu gani hizo basi shetani tunaambua akaambia katika sehemu tatu. Hizi sehemu sehem tatu me huwa napenda sana watu wengi kuendea katika sehemu hizo. Hizo si aghlabu mtu kutoka katika sehemu hii. Akitoka huku basi ataingia huko bila shaka. Akaambia sehemu gani hizo? Basi shetani tunaambua akamwambia mtu yule kwanza katika shuh, katika ubakhili. Kwa sababu siku zote mtu mbakhili katika macho yake huona akitoa mali yake tapungua. Zile haki ambazo yeye kaambua atoe, hatoi kwa hiyo hapa ubakhili ule wa kupitiliza mtu anafika pahali mpaka kwake ile kula yake basi inakuwa mti anajinyima mpaka yeye mwenyewe hapa wengi katika dimbu hili watu wameingia kumfata shetani tukule katika hadithi mtume anasema shuhun muta' katika mambo yale yanoangamiza moja hilo kwa mtu kuwa na ubakhili alafu akauti ule ubakhili wenyewe anapokwenda yeye pesa nzifukia mwisho anaondoka duniani hajafanya la maana maskini kumbe pesa alikuwa nazo za kumuingiza peponi kwa hiyo hilo moja ubakhili lakini jambo la pili asuk ulevi mtu anakishalewa tena tunajua ndo babu mlango wa maasi mtu anafanya lolote katika ulevi anakwenda atafanya lolote atazini ata, atafanya lolote lile mtu akishalewa kwa hiyo na hapa pia kuna watu wanadumbukia katika janga hili lakini la tatu akamwambia jambo jingine ni alhidda alghadhab kwa sababu mtu akaghadhibika vile vile sasa ana loleo anaweza akafanya lolote kwa hiyo katika sehemu hizi tatu anasema si aghlabu mie kumwendea mtu alafu nikamkosa katika sehemu hizo lakini pia tunaambiwa Luqman ambaye alishushiwa sura nzima kule sura Luqman 
katika mambo aliyokuwa anamuhusia mwanawe sana alimwambia siku moja mwanawe la, la ya bunaya thalathu la tu'raf illa min thalath anamwambia wewe kitoto changu we. mambo matatu siku zote hayajulikani isipokuwa kwa mambo matatu kwanza anasema hajulikani mtu mpole mtu mpole hajulikani isipokuwa pale hapo anapogadhibika ukitaka kumjua mtu mpole usimsifu tu mtu fulani mpole a ngoja kwanza pale akasiriki mkasirishe hivi au akasirishwe na jambo halafu ndio utamjua huyu mpole au sio mpole kwa hilo hilo jambo la kwanza mtu mpole anajulikana kwa kukasirishwa anapokasirika pale nini atafanya huyu hapo ndio utamjua mtu mpole lakini pia wala hajulikani yule mtu shujaa aliyokuwa shujaa tukasema ah yule mashallah ana matafu makubwa yule hajulikani mtu shujaa isipokuwa kwenye vita kuna vita sasa hivi katokea hapo kama tapanga kama tabunduki alafu naye akaenda tunajua huyu shujaa lakini sijakuwa kwa na matafu makubwa na majimbi alafu tena kumbe kuna vita ya ndo wa mwanzo anaenda kujificha ah huyu takwa sio shujaa kwa hiyo ili shujaa basi lazima vitokee vita ende alafu tujue kuwa kweli huyu ni shujaa kama walivyokuwa masahaba radhiallahu anhu lakini na jambo la tatu hajuilikani ndugu isipokuwa katika haja ukishakuwa na haja ili utake kumjua ndugu yako mfate kwa haja akikutekelezea basi ujue huyo kweli ndugu yako na kama haja kutekelezea usimsifu ukasema mtu fulani mashaallah na kaa naye kama ndugu yangu kwa hiyo mambo hayo matatu lakini pia kuna kisa chengine hivi visa tunavitoa athari hizi ambazo zimepokelewa zote kutuonesha sisi namna gani tuwe wapole namna gani tusamehe namna gani malipo yake atakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna rajul min at-tabi'i mtu katika zama za tabi'i basi akaanza kumsifu mtu ah mtu fulani bana mashallah tayari mtu fulani tayari mashallah huyu ni mtu mzuri akaanza kumsifu mtu aliyokuwa mashallah anasikilizana na watu mtu aliyokuwa ni mpole yani mtu anamsifu mtu mwenzake basi yule anaosifiwa akamuuliza yule mtu yule hivi we unanisifu ya abdallah ewe mja wa Mwenyezi Mungu kwa nini unanisifu Je, ushawahi kunijaribu mie katika ghadhabu ukanikuta ni, ni mpole? Na je, umenijaribu mie katika safari tushawahi kusafiri pamoja mimi na wewe ukanikuta kwa nina tabia njema kwa sababu katika kusafiri mtu siku zote ukitaka kumjua mtu tabia zake safiri naye. Toka naye hapa anaenda za uh, safari tunaye safari yoyote katika safari mtu lazima tabia yake tajulikana kama ni mbaka ile, kama ni mtu aliyokuwa anapenda maasi, kama ni mtu aliyokuwa anapenda eh, chochote kile anapenda ibada chochote kitabainika wakati uko safari lakini swala ikishaingia atakwambia tu katoa swala utufanye japo kwa hiyo manake atataka kujua kwa hiyo lolote litabainika katika safari kwa hiyo jambo la pili anamwambia je umenijaribu mie katika safari we alafu ukanikuta kuwa na tabia nzuri na je umenijaribu katika amana ukanikuta mimi ni mwaminifu kwa hiyo manake mambo matatu akamuuliza haya mambo matatu yanabainika kwa mtu akiwa nayo haya manake mtu huyu kweli anafaa kusifiwa kwanza anamuuliza umenijaribu katika ghadhabu sheku ni kuni yule ambaye alikuwa anasifiwa ndo anamwambia yule mtu leo sasa tukisifiwa mashallah tu anapenda kusifiwa hapendi kuambiwa tabia zake lakini anapenda kusifiwa kwa hiyo je umenikuta mie katika ghadhabu kuna siku ukanidhibisha halafu ukanikuta mie ni mpole lakini je umenijaribu mie tukasafiri safari moja ukanikuta kuwa nina tabia nzuri lakini je umenijaribu mie katika amana ukanikuta kuwa ni mwaminifu umenikuta hivyo au we unasema tu mambo yako basi kama hujanijaribu katika haya matatu usinisifu tafadhali usinisifu kabisa anaambia wai hak tere ole wako we uangamie we mtu unamsifu alafu katika haya matatu hujawahi kumjaribu mjaribu kwanza katika haya matatu ukishamjaribu ujue huyo kweli ni mtu aliyokuwa mzuri lakini pia kuna ambua, kuna tabia tatu ni katika miongoni mwa tabia za watu wa peponi. Tayari. Na tabia hizi hazipatikani isipokuwa kwa mtu karimu. Maana mtu aliyokuwa ni karimu. Mtu aliyokuwa anamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu aliyokuwa ni muumini wa kweli. Kwanza ku, ku, kusamehe wakati wa dhulma. Mtu kusamehe wakati yeye kadhulumiwa. Mtu kakudhulumu asa huyu, kaambia basi bwana hakuna tatizo. Tayari ukataraji malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii tabia ya kwanza tayari lakini pia kumpa yule aliyokunyima kwanza kusamehe kwa aliyokudhulumu halafu kumpa kwa aliyokunyima mbalo hapa leo pana mashaka makubwa tu nyanya hajanipa halafu mimi nimpe afanye nini yeye kaninyima chake yeye hivi na hivi au yeye hata kama kakunyima wewe mpe ni katika miongoni mwa tabia nzuri hizi 
yani we mtu kakunyima, haja kupa, we mpe, usi, tusende kwa ubishani, dini yetu haitaki ubishani, wala haitaki tuonane kwa wabaya, kubaniana kwa huyu, a, huyu ni hivi, manake ndo alivu, siwe hivu, domano kambua uwe halim, uwe mtu ulo kwa ni mpole, mtu kakupa, haja kupa, manake ukua haja kupa, ujue so riziki yako hiyo, haja fika wakati wawe kupewa, Atenge pewa, pengine kuna jambo lenge tokea, Allahu alam hatujui siye. Kwa hiyo we kumpa yule mtu ambaye ata, ata kunyima, jambo la pili. Lakini pia kumfanya wema, kumfanya wema yule mtu ambaye ye kakufanya vibaya. Kwa hiyo mambo matatu ambayo yote ni mazito hayo. Kwanza kumfanya wema mtu ambaye ye kakufanya vibaya. Halafu kumpa mtu ambaye kakunyima. Lakini na jambo la tatu kusamehe kwa yule mtu ambaye kakudhulumu. Haya ni mambo matatu ambayo tunaambiwa mtu akiwa nayo anakuwa ni moja kwa moja huyu ni mtu wa peponi. Ndokule katika haya anasema khudhi lafu. Chukua wewe usamehevu. Msamehe mtu. Tere. Mfanye wewe mamtu wa umuru bil urf. Na amrisha mema weye. Basi wa aritha anil jahilina. Alafu wa puze hawa walokuwa wajinga. Kwa hiyo kubwa watukufu wa kislamu tunahimizana kuhusiana na jambo zima. La, kusu, la, la, la kushusha hasira zetu mtu akikutwa na hasira mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa kuwa hasira ni miongoni mwa mambo ambayo yanampelekea muislam katika hasara iliyokuwa kubwa kabisa siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa alipita kuna pahali masahaba radhiallahu anhum wanabeba mawe mawe ambayo leo tunasema kubeba vyuma gym waka wana, wana, wanafanya mchezo huo manake wakuwa wana nani shujaa zaidi nani ana ana nguvu zaidi kwa hiyo wakawa wanapishana nguvu sasa huyu kachukua najua tena katika mambo ya kucheza yale pengine walikuwa wana wanafanya ma, ma, maandalizi ya vita wanafanya uh, mazoezi katika kupiga panga kwa hiyo wakawa wanafanya mazoezi yale ya kunyanyua mawe basi mtume sallallahu alaihi wasallam akapita akafurahi na lile jambo lakini akawauliza mnamjua nyie mwenye nguvu zaidi Mwenye nguvu zaidi mnamjua basi masahaba tunaambiwa kasimama akamwambia Allahu wa Rasulu alam ya Rasulullah Allah ndo anaojua na mtume ndo anaojua hakuna mwingine anaojua basi mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mwenye nguvu sio huyo ambaye ananyanyua jiwe kubwa zaidi kuliko nyinyi kilo nyingi zaidi kuliko mwingine a a mwenye nguvu ni yule ambaye atakasirishwa kisha ataweza kuzuia hasira zake ama huyu ndo mwenye nguvu huyu kuliko yule anaweza kubeba mapolo elfu moja ya mchele au mapolo mangapi ya ya, ya, ya mbatata au polo mia lile la mbatata kalibeba mwingine hawezi lakini kumbe anaweza kubeba hivyo lakini hawezi kuzuia hasira zake huyo kwa maelezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam manake hana nguvu kuliko yule ambaye ana uwezo wa kuzizuia hasira zake le utukufu wa tazamaji wetu wa Zanzibar TV Maudhu yetu ya leo kama tunavyosema ya kwa ni kuzizuia hasira. Jambo ambalo limekuwa ni mtihani leo kwa Waislamu wengi sana katika jamii zetu. Hatuwezi kuzuia hasira zetu. Hatuwezi imekuwa leo majirani kwa majirani hawakai vizuri kwa sababu tu ya hasira. Na hasira wenyewe siku hizi zinakuja kwa mambo yaliyokuwa ni madogo madogo sana tu mwanawe tu kachokozana na mtoto watoto wenyewe baada ya muda hapo hapo washarudiana wanacheza pamoja unakuja ukuta wazee washaekeana bifu washaekeana hasira washaekeana mambo chungu nzima na mambo chungu nzima katika nyoyo zao washasemana wazee hao washafika pahali washafikishana polisi kumbe ni jambo la kukaa jambo la kusameheana jambo la kukaa waka, wakafanya suluhu tulikesha jambo ambalo halina kichwa wala miguu tunagombana katika mambo hayo ambao tunaangalia hapa mifano tuloileta na athara ambazo zimepita vipi masahaba radhiallahu anhum walikuwa na matabaina waliokuja baada yao watu walikuwa wanakasirishwa watu mtu anakugadhibisha kusudi alafu anakwambia Allah subhanahu wa ta'ala kasema jambo fulani anakuleta kule ili urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili kweli we ni muumini kweli sasa kipimo cha kujijua mtu kama kweli yeye ni muumini kama hadithi ilivyotangulia ya kuwa yule ambaye anaotaka kuonja ladha ya pepo akaridhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala basi aje chini katika hasira zake 
azizuie aweze kuzuia hasira zake awe anao uwezo wa kusamehe katika moyo wake jambo lolote lile samehe huko si kitu katika kusamehe mengi yatasemwa ndio yote wewe utakasirika nayo ndio maana leo mtu mtaani watu karibu wote majirani wote kasha mta mzima yeye hasemi na mtu kwa nini kwa sababu hawezi kuzuia hasira zake kwa sababu hawezi kusamehe hawezi kusamehe katika maisha yake na mwingine anakuambia samia saku jambo la kusamehe mwingine anakuambia kuomba msamaha siwezi Mimi hasa kuomba msamaha hasa siwezi. Lazima tujizoeshe watakufa watazamaji wetu mambo haya mawili. Mtu kusamehe na na yule aliyeomba msamaha aweze kusamehe na we kujizoesha kuomba msamaha. Na leo hakuna jambo au mtu hashikamani na tabia hii ya kuomba msamaha na kusamehe isipokuwa mapali hapo patakwenda vizuri. Mume akawa yeye japo kuwa ni mume anaomba msamaha kwa mkewe. Kwa wangu nimekosea. Kwani kumwambia hivyo kuna jambo gani? Kwa wangu mmekosea bwana nisamehe. Basi mtu atajisikia faraja atakusamehe na mke Eh bwana nisamehe mwangu kweli mmekosea jambo hili basi mambo unakuja kukuta yanakwisha katika hali ambayo inapendeza kabisa katika hali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anairidhia Kuna baadhi ya wana hikma anasema azhud fi dunya arba yani anasema kuipa mgongo dunia mtu akitaka kuipa mgongo dunia basi awe na mambo manne mtu akitaka kuipa mgongo dunia kawa dunia haiko katika moyo wake basi hii tunaambiwa awe na mambo manne wana hikma hukama wametuambia kwanza awe na thika billah mtu atakana awe na thika uaminifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumbania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala awe na matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyotuahidi hapa duniani na akhera kwa yale aliyoahidiwa hapa duniani Allah aliyotuahidi yapo na yale ya akhera ambayo tumeahidiwa huko Muislamu muumini atakapata hichi na hichi yale akawa na akawa na uaminifu nayo akayaamini ndani ya moyo wake akawa yanapita mambo yale kwa kweli mambo hayo yapo kwa Allah akaahidi kwa kila mtu atampa riziki yake alafu na yeye akawa na imani nayo hasa kwa mimi riziki yangu nitapata tu ataiwe vipi basi hili tunaambiwa ni moja ambalo mtu akiwa nalo atakuwa kaipa mgongo dunia lakini jambo ya pili kuwa kwake kusifiwa na ku, kutokusifiwa ni sawa. Abalo hili tuchaligusia tukasema ni wachache ambao tuko katika hali hii. Mtu yeye anataka asifiwe lolote lile asifiwe tu. Mashallah jambo fulani, ah mtu fulani mashallah, mke fulani mashallah, uzuri ya mashallah mzuri bwana. Hivi ili mradi tena ndio maana sasa ukaona karibu dada zetu wote wanataka wasifiwe kwa wazuri ndio yanafanyika haya ambayo yanafanyika sahihi. Mtu yeye ha, ha, hatoki isipokuwa atatoka vile anavotaka yeye. Sio anavotaka Uislamu, atatoka vile anavotaka yeye kwa yuko uchi, hajajistiri. Kusudi na yeye aambiwe kuwa mzuri, aambiwe kuwa kapendeza, aambiwe kuwa alhamdulillah. Anataka ambiwe hivyo tu mtu. Lakini kumbe ataingeje tu akajistiri ndio ingekuwa hii kwa sababu kusifiwa na kutokusifiwa kwake sawa tu. Kwa hiyo akajistiri mtu akimsifu akimtukana akaambiwa mashungi akaambiwa si jambo gani akaambiwa yote kwake hata kwa ni sawa tu. Kwa hiyo sasa katika sifa ya pili ya mtu ambaye kaipa mgongo dunia basi kusifiwa na kutokusifiwa kwake akiwa kutolewa sifa mbaya kwake yeye kawa sawa tu. Kwa hiyo kasifiwa au hajasifiwa ni sawa sawa tu sasa na mtu akawa tena kila wakati anataka kusifiwa akiwa na mtu na sifa hii manake ni katika sifa ya pili ya mtu kuwa ana anaipa mgongo dunia lakini jambo la tatu al ikhlas fi amali kufanya ma, ikhlas katika matendo yake ambayo hii ndiyo kichwa katika katika dini yetu mambo yote yanayotakana yafanywe ikhlas kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Usifanye jambo isipokuwa kwa Allah. Hata hivyo kusamehe, usamehe lakini kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. We ni mpole kwa ajili ya usiwe mpole kwa ajili ya kujionyesha watu wakuite mpole. Aa, iwe ni mpole lakini kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umezuia hasira zako kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umelisha watoto wako kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umefunga kwa ajili yani matendo yako yote we yakawa kwa Allah kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kutarajia chochote kwa watu. Weye pia itakuwa ni miongoni mwa wale ambao wana ile naambua katika zile sifa za kuipa mgongo dunia. Lakini jambo la nne ndio hii katika maudhui yetu ambaye mtu anasamehe yule alomdhulumu lakini pia ana, ana katika yale mambo ambayo yeye anafanyiwa 
hana ghadhabu na ni mpole. Ukiwa na mambo haya maana wewe pia unahesabiwa katika watu ambao wanaipa mgongo dunia. Mtu hawi na ghadhabu kila wakati, hakasiriki kila wakati. Anasamehe kwa yule alo mdhulumu na akawa mpole katika mambo yake. Maana yake akishakuwa anasamehe, akishakuwa hakasiriki, mtu huyu ndo ataisabika kuwa ni mpole. Kwa hiyo mambo haya manne mtu akiwa nayo basi atakuwa yeye ataisabika kwa yupo karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa yeye anaisabika katika wale walioipa mgongo dunia pia la hapa kuna kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tushaitanguliza kuisema ile katika fi yaumi uhud ambayo alivunjwa yale maeneo yake masahaba wakamuliza rasulullah ndo unawaacha tu hawa hivi hivi huwa laani akaambia mie sikutumwa kuwa ni laana kuwa ni nilaani watu sijatumwa hivyo mimi nimetumwa kuwa ni, ni kuwatua watu katika kiza kuwaleta katika nuru kwa hiyo wapenzi wa watazamaji wetu tunatakiwa jambo hili la, la kuzuia hasira zetu tunakumbushana sababu wa dini ni nasiha dini siku zote ni nasaha lazima tukumbushane kwa tuweze kuzuia hasira zetu ili Allah Subhanahu wa Ta'ala aturidhie. Le haba tunaambua Mtume sallallahu alaihi wasallam pia yunadi munadi ni yaum alqiyama. Siku ya kiyama ataita yule mwenye kunadi. Mwenye kunadi siku ya kiyama ataita. Ataita kumwambia nani? Ataita kwa, 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 kwa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kwa wako wapi wale ambao walikuwa wanazizuia hasira zao? Tayari wako wapi wale ambao wanata, walikuwa wanatarajia ujira kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wako wapi watu hawa basi tunaambiwa pale pale watanyanyuka wale ambao walikuwa la wanasamehe watu wale watu ambao walikuwa wanazizuia hasira zao maana siku ya kiyama hii siku kubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kaielezea kule katika aya nyingi tu tayari katika aya nyingi fama man utia kitaba siku hiyo bia yamini hii fa yaqulu ha umqra'u kitabia siku, siku nzito hiyo siku ya kiyama ama wale ambao watapewa kitabu chao kwa mkono wa kulia atakuwa tena anaranda na anaruka ruka kuambia watu ya kuwa hem someni kitabu changu muone mambo yangu yalivyokuwa mazuri lakini kule inni dhanantu anni mulakan hisabi mimi siku zote nilikuwa natarajia kuwa mulakan hisabi hesabu yangu nitaipata tu na ndio maana nikawa nilikuwa nafanya yale kusamehe watu na ndio maana nilikuwa mpole mie na ndio maana nilikuwa nadhulumiwa lakini nasamehe kwa hiyo mimi nilikuwa natarajia nitapata hisabu yangu inni dhanantu anni mulakan hisab fa huwa fi aishati radhi mtu huyo siku zote atakuwa katika maisha yaliyoridhiwa kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kaingia katika ile kauli ya kwa yeye ni katika watu wema sasa fa amma man utiya kitabahu bishimali yule atakao siku hiyo ndio ya kiyama ambayo tunasema Allah tanadia Shimali kwa kuwa mkono wake wa kuchoto fa yaqulu ya laitani lam uta kitab atasema laiti me ni senge lipewa sa kitabu changu kwa nini nikapewa kwa nini ilikuwa si semi na yule kwa nini leo tunangoja mtu kashafariki ndo tunakwenda tunaomboleza nisamehe hivi na hivi wapi kwa nini ilikuwa si tangu uhai nyie mkawa mnasema Yabu namkusubiri kasha kufa leo ndo unaenda kumlilia katika kaburi la tusisubiri wakati huo tukufa watazamaji wetu Dose subiri mtu kwa tayari kashaingizwa katika jeneza kashafika pahali palipokuwa sibo ndo tunaanza kulizana sasa ndo tunataka tunauliza maana tunakuja na maswali vipi leo mtu kama huyu utaweza kufanya kusamehe tusameheana tangu wakati huu kwa sababu kusameheana ni katika alama za wacha Mungu kwa hiyo amma man utia kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabi la msengepewa sahje kitabu changu wala madari ma hisabi na wala nisengejua mimi hisabu yangu kwa nini nikaijua mimi hisabu yangu ya laitaha kanat alqadhya ma aghna anni mali halaka anni sultani sasa mali zangu hazinikunzinifa maskini walau falme wangu sababu leo kishakuwa mfalme kiongozi uko juu uko pahali alhamdulillah bosi kazini kwa hiyo tena unaona watu wote ndio wewe unaosema chukue fanya hivi unamrisha tu una dhulumu una nini umekasirika ukikasirika kidogo tu fanya jambo fulani sasa haya yote haya siku hii walam adri ma ma aghna anni mali ahalaka anni sultan basi ataamrishwa khudhuhu faghullu kwa sababu yeye huyo siku zote alikuwa anafanya mambo yaliyokuwa sio anafanya mambo sio huyu anaamrisha mambo yaliyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayataki 
alikuwa ni katika wale ambao hawakuingia katika ile aya tuliyosoma alladhina yunfiquna fi sarra hakuingia huyu alkadhimina alghaidha siye kwa hiyo mjukweni mrembeni uko katika ndo siku hii sasa kumbe siku hiyo Allah atanadi atasema wale wako wapi wale ambao walikuwa wanatarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi watanyanyuka wale ambao alafuna anin nas ya dekhuluna aljannata bi ghairi hisab wataingia peponi bila ya hisabu kwa sababu walikuwa wanafanya mambo makubwa mambo matukufu tayari walikuwa wanafanya mambo hayo lakini pia tunaambiwa ya kuwa la mtu haghadhibiki tayari mtu wa iyakum wal alaj wal ajalatu inda al ghadab al ajal na juu yeye yepusheni sana nyie na ha, haraka katika wakati wa kughadhibu mtu akiwa kaghadhibika tunaambiwa ajiepushe wanazuoni wanatuambia ajiepushe sana mtu anapokasirika na haraka kuchukua maamuzi ya haraka katika kukasirika kwa sababu leo mtu anapochukua maamuzi wakati wa kukasirika hadithi ile iliyotangulia mtu sallallahu alaihi wasallam ya kwa ukiwa umeenuka kuna hikma kubwa pale ukae na ikiwa umekaa uinuke na ikiwa uko ndani basi toka nje na ikiwa uko nje basi tafuta pahali uende. Hii peke yake kwa sababu usije ukafanya haraka maamuzi yako katika kutoa katika hali ya kuwa umekasirika. Kwa sababu kuna hasara kubwa ya mtu kutoa maamuzi wakati wa kukasirika na wengi haya yashatukuta tayari. Mtu katoa maamuzi ya haraka hali ya kuwa katika kichwa chake katika moyo wake kuna ghadhabu kuna hasira halafu inampelekea pahali pabaya. Kevip anasema jiepusheni sana nyie na kutoa maamuzi ya haraka wakati wa kuadhibika kwa sababu maamuzi ya haraka katika kuadhibika kuna mambo matatu mtu atayapata ai mambo matatu lazima mtu ayapate kwanza jambo la kwanza anadama tu fi nafsi kujutia kuwa na majuto na ndo hasira siku zote mwisho wake ni majuto eh? kwa hiyo lazima atajutia tu kwa nini nilifanya hivi kwa nini nilimwacha hali yako nipo katika hasira kwa nini kwa nini nilichukua pale nikamchoma choma kwa kuwa aliiba shilingi mia mwanangu kamchoma na tunaambia visa hivyo vipo hasira zile akamchukua mwana akamchoma choma pini zile alafu tena mkono ukaingia tena si ukakatwa maskini sasa kwa nini nilifanya vile kwa hiyo wanake ni nini katika kuchukua maamuzi ya haraka katika hasira kuna kwa kuna anadama majuto mtu lazima ujute tu hilo jambo la kwanza lakini na, na, na jambo la pili almalama tu inda nas kupata lawama kwa watu ah alifanya vile bwana yule hana akili yule yule bwana mtu mmoja na maneno chongo nzima watu watakulaumu utapata ma... kwanza wewe mnafsi yako itaingia na dama majuto lakini kwa watu kutakuwa kuna lawama sasa watu utalaumika kwa nini alifanya vile alikuwa hastahiki ye kumwambia vile bwana ilikuwa hastahiki akae uwanjani Halafu afunge kibwebu ya tukane amtukane yule jirani yake mtu wenyewe yule ilikuwa hastahiki mtoto kama yule akakaa uwanjani au akakaa pahali akamtuka na mtu mzima ambaye anamzaa pengine ana mjukuu hastahiki alikuwa kufanya vile na wewe mwenyewe ukishafika pahali utajutia kwa hiyo hilo jambo la pili lakini jambo la, pili, la tatu ndio hiyo tulioelezea kabla kidogo alukubatu inda Allah taala utapata adhabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu watu hawa ambao wanaghadhibika wanaghadhabu zilizokuwa hazi, hazina mipaka ambazo na pia aya zimekuja hadithi kama tulivyoziona zimekuja kukanusha jambo hili e, tumeona athari zilizopokelewa kwa matabii na maswahaba lakini tumeona pia mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume iliyotangulia nyuma yote yani yote tumeona namna gani wao walikuwa wana jambo hili walkadhimin alghaib ya kuzuia hasira zao sasa wewe umefika pahali leo huwezi kuzuia hasira zako kwa hiyo maana utapata ukuba tu inda Allah Ta'ala. Utapata we adhabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La, lakini pia kinyume chake sasa. Mtu akiwa hachukui ha, ha, haraka, hukumu za haraka katika akaghadhibika. Hana hukumu kaghadhibika sawa, lakini kazoea hasira zake. Hajachukua hukumu za haraka katika kutoa maamuzi katika ghadhabu zake. Huyu pia atapata faida tatu naye. Kinyume ya hizi ambazo tumezitaja yule aliyochukua hukumu za haraka. Kwanza atapata surur katika nafsi manake atapata furaha ah siku mjibu na nini utafanya mambo yako raha mustare lakini tafauti na kule utapata nadama utapata majuto kwa sababu utakuwa tena wewe ushamjibu lakini utakwenda ndani ah bora hata ningemwambia hivi bora hata singemwambia manake kani mmesema e, hajasema kitu ili mradi tena wewe utakuwa nafsi yako lakini huyu atapata asurur atapata furaha hajamjibu wala 
hajafanya haraka katika kutoa hukumu kwa hiyo manake atabakia na mkewe mwanawe atakuwa katika usalama huyu jirani yake watabakia katika hali ya kuwa wanaheshimiana manake watu wote watapendana kwa hiyo nini ya kufanya atapata furaha huyu mtu katika maisha yake katika nafsi yake lakini atapata pia shukrani na kusifiwa na watu ah majallah mtu, mtu yule bwana yeye hata mkasirishe bwana yeye hata mwambie hivi bwana kwa hiyo manake atakuwa na furaha lakini wathawab min Allah na pia atapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mshairi aliyewahi kusema alhilmu awwaluhu murrun madhaqatuhu lakin akhiruhu ahla min alasal yani siku zote ule upole mwanzo wake unakuwa ni mchungu so mtu atakuja ndo kama tulivyosema atakukasirisha na nini kuna uchungu lakini mwisho wake siku zote inakuwa ni ahla min alasal manake inakuwa ni utamu kuliko asali ndio ile mtu atajisikia furaha ndani ya moyo wake la kubwa zaidi uh, wapenzi watazamaji wetu wa Zanzibar TV tulikuwa tunakumbushana kuhusiana na la madanzima ya alwalkadhimin alghaib kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa wale wenye kuzizuia hasira zao vipi tutaweza kuzuia hasira zetu turudi katika Qur'ani turudi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama tulivyomuona na muamala wake wote mzima na pamoja na masahaba walikuwa ni watu wa pole walikuwa ni watu wanaopenda kusamehe kwa hiyo nasi tupende kusamehe ili Allah subhanahu wa ta'ala atutie alama ya upole atupe sifa ya upole katika maisha yetu kwa sababu sifa hii ndiyo sifa ambayo tutakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa katuridhia leo tunawahusia sana wazee kukaa na watoto vizuri majumbani isiwe hasira katika kila jambo lakini pia la nani nani wake wakae na waume zao vizuri hasira hazina hazina maana katika ndoa zetu lakini pia waume isiwe kwa kuwa ndo mwanamme ndo kama jeshi yani unaamrisha tu unaposema wewe ndo hivyo hivyo ah ah isiwe hivyo kusiwe na sababu za kuweza kukasirishana mke na mume anataekana tukae vizuri katika ndoa zetu hasa tena katika mwezi huu wa Ramadhani kama kuna watu tumekoseana basi tuombeane msamaha kila mtu ende kwa mwenzake tuombe ni msamaha turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na Allah bila shaka atatupokea kwa sababu hasira kutokusameheana maneno ya ovyo ovyo haya yote haya watukufu watazamaji wetu hayasaidii mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hatujui leo mtu ataondoka saa ngapi katika dunia hii umeondoka una hasira na watu karibu mia umeondoka hujawasamehe wala wewe watu hawaja kusamehe vipi tutaenda kumkabili Allah Subhanahu wa Ta'ala jukumu letu na la kila muislam ahakikishe yule sahaba mmoja la tunaambiwa uh, radhiallahu anhu wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam ali alikuwa mtume kakaa na masahaba akasema ataingia mtu wa peponi akaingia sahaba siku ya pili mtume kakaa na masahaba akasema ataingia mtu wa peponi akaingia sahaba yule yule siku ya tatu mtume akaa akasema ataingia mtu wa peponi akaingia sahaba yule yule kwa sababu yale lile pupa la wale masahaba kutaka kujua vipi mtu anafanya an, an, ibada hata mtume akambwashiria pepo akaomba aka ugeni kwa sahaba yule sahaba mmoja basi kwenda kwake akampele maana yake kaenda kwa ajili ya kumpeleleza kumpeleleza katika khairi basi tunaambiwa usiku yule sahaba wa mwenye nyumba akaamka akasali na yule bwana wa sahaba mwingine akasali anamuona akaomba dua akasoma Qur'ani kidogo akafanya kwa mka asubuhi akaambia jambo gani we zaidi unafanya mbona mtume siku ya mwanzo alisema ataingia mtu wa peponi ukaingia we siku ya pili hivyo hivyo siku ya tatu hivyo hivyo sasa jambo gani unafanya ambalo likakupandisha daraja katika hali kama hii na swala hizo nazo swali ndo tunazo swali sie na unavofanya ndo tunavofanya akaambia Allahu ala mimi si mtume kwani nikasema hivyo lakini mimi na siri moja huwa naifanya akamwambia siri gani akaambia siri ninayofanya mie silali isipokuwa huwasamehe waislamu wote ambao wamenikosea maana yake tazama tabia imemfanyisha mtu mtume akambashiria pepo wakati bado yuko duniani anasema mimi silali isipokuwa watu wote tayari nishawasamehe kwa hiyo nasema jukumu letu hawa masahaba ndio wa kuwaiga kwa hiyo tu kabla kulala kusamehe watu anaokukosea wewe msamehe dhulma inayokutokea kwako irejeshe kwa kusamehe msamaha hakuna kama msamaha yani we usirejeshe jambo jambo baya kwa baya ah rejesha baya kwa zuri idfa billati hiya ahsan tumwambia allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuzifanyia kazi na saha hizi na allah subhanahu wa ta'ala inshallah hata tusamehe tutaambadua inshallah kwa ajili ya allah atuweze kutuafikisha zaidi katika mwezi huu wa Ramadhani 
na atupe zile baraka na khairi zilizomo katika mwezi huu na Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe inshallah alhamdulillahi rabbil alamin salatu salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa adhaban nar allahumma zidna ilma wa rizqna fahma allahumma zidna ilma wa rizqna fahma sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin